জিনিয়াস এডুকারে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক 2020 কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের শেষ মুহূর্তের সাজেশন এই শেষ মুহূর্তের সাজেশনে যে প্রশ্নগুলি দেখাবো প্রশ্নগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি প্রশ্নগুলির মধ্যে থেকেই তোমরা কমন পাবে এবারে আমরা চলে আসব আমাদের মূল আলোচনায় তবে তার আগে বলে রাখি আমাদের চ্যানেলটি যদি তোমরা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দাও তাহলে আমাদের এই ভিডিওগুলিকে তোমাকে আর খুঁজতে হবে না তোমার মোবাইলে সরাসরি আমাদের এই ভিডিওগুলি চলে যাবে প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হবে একবার দেখে নাও প্রথম অধ্যায় থেকে কত মার্কের প্রশ্ন আসবে এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কত মার্কের প্রশ্ন আসবে আজকের ভিডিওতে আমি প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মূলত আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় থেকে দেখতে পাচ্ছ পনেরো মার্কের প্রশ্ন হবে এটা কাউন্সিলের দেওয়া কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রশ্ন হবে কুড়ি মার্কের দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের দেওয়া রয়েছে যাই হোক আমি চলে আসছি এবার মূল আলোচনায় আমি আগে বলেছিলাম আমাদের দিশা কোচিং সেন্টারে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের উপরে কোনো টিচার নেই যে কারণে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বার্থে আমি একটি বিশ্বস্ত জায়গা থেকে এই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সাজেশনটি সংগ্রহ করলাম আশা করব এই প্রশ্নগুলির মধ্যে থেকে তোমরা কমন পাবে দেখে নাও প্রথম অধ্যায় থেকে যে প্রশ্ন রয়েছে প্রথমে ইউনিভার্সাল গেটস দ্বারা অ্যান্ড অর এবং নট গেটসকে রূপায়িত করো আর সঙ্গে রয়েছে ইনকোডারের কাজ কি আমি তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও স্ক্রিনশট করে নিয়ে এর উত্তরগুলি পড়বে তাহলে সুবিধা হবে প্রশ্নের উত্তরগুলি যদি আমি এখন বলতে যাই তাহলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি পার্টে পার্টে তোমাদের স্ক্রিনশট করার সুযোগ করে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনশট করে নিয়ে পড়াশোনা করো পরের প্রশ্ন দেখো দু নম্বরের প্রশ্ন দুটি হাফ অ্যাডার এর সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার তৈরি করো আর সঙ্গে রয়েছে ডি মাল্টিপ্লেক্সার কি এখানে উত্তর দেওয়া রয়েছে তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও আমি তোমাদের স্ক্রিনশট করার সুযোগ দিচ্ছি এবার দেখে নাও পরের প্রশ্ন এবার তিন নম্বরে যে প্রশ্নটি রয়েছে থ্রি টু এইট লাইন ডিকোর্ডার এর টু টেবিলটি লেখো এবং ব্লক ডায়াগ্রামটি আঁকো চলে আসছে পরের পৃষ্ঠায় উত্তর স্ক্রিনশট করে নাও এরপরে দেখো চলে আসছে আমরা পরে পৃষ্ঠায় চলে আসব স্ক্রিনশট করে নাও এবারে আসছে চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বরে আছে ডিকোডার এবং এনকোডার এর মধ্যে পার্থক্য লেখো এরপরে আছে ডেসিমেল টু বায়োনারি এনকোডার এর টু টেবিলটি লেখো আর রয়েছে ডেসিমেল টু বায়োনারি এনকোডার এর সার্কিট ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করো পরপর প্রশ্নগুলি দেওয়া রয়েছে উত্তর দেওয়া রয়েছে তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও এরপর স্ক্রিনশট করে নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করো দেখতে পাচ্ছ পরের প্রশ্ন ডেসিমেল টু বায়োনারি এনকোডার এর টু টেবিল এখানে টু টেবিলটি দেওয়া রয়েছে স্ক্রিনশট করে নাও এবারে চলে আসছে আমরা পরের পৃষ্ঠায় স্ক্রিনশট করে নাও এরপরে তোমাদের সুযোগ দিচ্ছি আমি স্ক্রিনশট করে নেওয়ার আমি খুব ধীরে ধীরে ভিডিওটি দেখাচ্ছি পরের প্রশ্ন আছে ডেসিমেল টু বায়োনারি এনকোডার এর সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে নাও সার্কিট ডায়াগ্রাম কেমন হবে এরপরে আমরা চলে আসব চ্যাপ্টার টু নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং এর উপরে যে প্রশ্নগুলি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে প্রথমে প্রশ্ন দেখো ও এস আই মডেল এর যে কোনো চারটি লেয়ার এর নাম ও তাদের কাজ লেখো আমি প্রশ্নগুলিকে বলতে যাচ্ছি না তোমরা স্ক্রিনশট করে নিয়ে পড়লে খুব ভালো হবে আর ভিডিওটি দেরি হয়ে যাবে অর্থাৎ বড় হয়ে যাবে তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও উত্তরগুলি দেওয়া রয়েছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার দেখতে পাচ্ছ তারপরে নেটওয়ার্ক লেয়ার এরপরে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এরপরে আমরা চলে আসবো পরের পৃষ্ঠায় পরের প্রশ্ন রয়েছে এসাইক্রোনাস এবং সাইক্রোনাস ট্রান্সমিশন এর মধ্যে পার্থক্য এখানে পার্থক্য দেওয়া রয়েছে তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও স্ক্রিনশট করে নিয়ে পড়াশোনা করো পরের প্রশ্ন রয়েছে রিং টোপোলজি এর দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখো রিং টোপোলজি এর চিত্র অঙ্কন করো উত্তরগুলি দেখো পরপর দেওয়া রয়েছে এরপর তোমরা স্ক্রিনশট করে নাও দেখতে পাচ্ছ পরের প্রশ্ন এইচ টি এম এল এ আমার কিউ ট্যাগ বলতে কি বোঝো এইচ টি এম এল এ হেডিং ট্যাগ কয় প্রকার ও কি কি সবচেয়ে ছোট আকারের হেডিং ট্যাগ হেডিং দেওয়ার 
জন্য কোন ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় এইচটিএমএল এ কন্টেইনার ট্যাগ এবং এনটিটি ট্যাগ এর মধ্যে পার্থক্য লেখো উত্তরগুলি পরপর দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখে নাও এবারে চলে আসব পরের পৃষ্ঠায় এখানে দেখতে পাচ্ছ কন্টেইনার ট্যাগ এবং এমটি ট্যাগ এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া রয়েছে স্ক্রিনশট করে নাও এরপরে আছে এইচটিএমএল এ হাইপারলিংক বলতে কি বোঝো একটি এইচটিএমএল কোড লেখো যার সাহায্যে যে ওয়েব পেজটি তৈরি হবে তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে এখানে বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া রয়েছে এবং তারপরে উত্তর দেওয়া রয়েছে দেখো উত্তর স্ক্রিনশট করে নাও দেখতে পাচ্ছ যাই হোক আমি বলেছিলাম দ্বিতীয় দুটো অধ্যায় থেকে সাজেশন দেব দুটো অধ্যায় সাজেশন দিলাম আমি আর আমাদের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবে বন্ধুদের শেয়ার করবে আর সেই সঙ্গে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে তাহলে তোমাদের মোবাইলে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলি অবশ্যই পৌঁছে যাবে তো যাই হোক ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি আবারও আসছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে